Halo teman-teman channel Motor Plus, ketemu lagi dengan saya Farhan Dalam video tips kali ini, gue akan membagikan cara bagaimana masang anti gores layar speedometer motor Nah, mau tahu bagaimana caranya? Simak terus videonya ya Nah, buat teman-teman yang belum tahu, ya seperti nama ya anti gores, dia buat melindungi layar panel instrumen motor dari misalkan goresan atau pentokan barang gitu ya pada saat di perjalanan nah dengan adanya ini dia jadi nggak langsung kena layarnya gitu untuk cara pasangnya simpel nih teman-teman kebetulan untuk yang kita pakai kali ini dia udah ada petunjuknya nih jadi teman-teman tinggal ikutin aja dan kita akan praktekkan caranya nah. oke nah kita lihat langsung barangnya kayak gimana ya nah ini nih teman-teman nih jadi isinya kayak gini ini si lapisan nanti goresnya jadi lepasnya nomor satu dulu Terus terakhir nanti lepas nomor 2 Kemudian ini di dalam sini Ada kartu buat meratakan Lapisan anti goresnya di panel instrumen Gitu, sama ada Lap alkoholnya Buat membersihkan sisa-sisa kotoran yang menempel Ya jadi ini yang lapisan satu yang pertama kita perlu lepas Kemudian Kalau sudah selesai terpasang Tinggal copot lapisan nomor 2 terakhir Nah untuk Pemasangannya kita perlu pakai kain microfiber seperti ini nih. Kemudian kita gunakan air sabun. Ya jadi ini tadi ini ada plastik hitam isinya apa? Itu isinya ada kain lapnya juga ya sebenarnya ya. Kemudian ada lap basah pakai alkohol nih sama stiker untuk membantu melepas debu-debu dan kotoran yang menempel di layar panel instrumen. Ya jadi pertama kita lap dulu nih panel instrumennya layarnya dari debu dan kotoran supaya nanti lapisan anti goresnya terpasang kuat berikutnya kita lepas dulu lapisan nomor satu dan sambil disemprot sabun Selanjutnya, kita tempelkan ke sini. Nah, ini juga kita pastikan dia terpasang dengan benar, sesuai dengan bentuk panel instrumennya, jangan sampai nggak rata. Oke, okay. selanjutnya kita pakai kartu buat meratakan si cairan sabunnya ini. Jadi dia biar keluar dari lapisannya. Teman-teman bisa lihat sendiri nih, air sabunnya itu tadi udah keluar dan si anti goresnya itu menempel dengan kuat dan rapi ke layar panel instrumen. Gak ada bekas gelembungnya kan? Oke, jadi ini ada kain bawahnya ya dari paket anti goresnya. Kita gunakan buat meratakan lapisan anti goresnya di panel instrumen. Tujuannya supaya air sabunnya tadi Nggak ada yang terjebak di dalam, keluar semua, jadi lapisannya bisa menempel dengan kuat. Ini sampai sudut-sudut pojoknya semua digosok. Nah, kalau sekiranya udah nempel semua, kita tinggal cabut lapisan nomor 2. Nah, tuh. Teman-teman lihat sendiri, ya mungkin sih masih ada sedikit kayak sisa gelembung ya. Ini bisa kita tekan-tekan lagi sedikit, dan... Nanti seiring pemakaian biasanya gelembungnya itu bakal hilang. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau memang kecil-kecil. Tapi kalau memang nanti teman-teman buka masih ada gelembung yang besar, nah itu berarti pas pemasangan ada yang salah. Kebetulan nih motor yang kita gunakan ini Honda Devil 150 ya teman-teman, dia layarnya ada dua. Jadi terpisah, sehingga kita perlu pasang lagi nih lapisan anti goresnya buat si lampu-lampu yang ada di bawah sini nih. Pertama sama ya, kita lap dulu pakai kain microfiber supaya debu dan kotorannya terangkat. Selanjutnya, lepas lapisan nomor satu. Ini sambil kita basahi pakai air sabun. 
lalu kita tempel ke layarnya ya jadi ini karena layarnya agak kecil kita cukup geser pelan-pelan aja dikit sampai kira-kira dia nempel kemudian pakai lagi nih kain yang tadi dapat supaya sabunnya itu nggak ada yang tersisa kita gosok sambil dilap ke bagian layarnya udah selesai terakhir tinggal kita copot lapisan duanya tuh nggak ada gelembungnya berarti pemasangannya udah bener nih tinggal kita terakhir diratain lagi nih biar nggak ada sisa debu yang atau air sabun yang nempel tadi Ya, jadi teman-teman, itu ya tadi udah kita jelasin bagaimana cara pasang lapisan anti gores di layar panel instrumen motor. Ya, bagi teman-teman yang berminat, di toko online banyak ya ini harganya sih kisaran 150.000 Ada buat motor macam-macam, ada buat Matic, buat Sport, yaitu tipe-tipenya nanti kalian bisa cari sendiri sesuai motor kalian. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, subscribe juga apabila belum. Komen, apabila kalian udah pernah nyoba masang atau ada pertanyaan, boleh deh cantumin aja di kolom komentar. Follow juga Instagram kita di @kotipsmotor. Di situ nanti banyak lah info-info menarik seputar sepeda motor. Jadi saya Farhan, terima kasih, dadah.